おはようございます。デイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です、えー。今朝もこれから朝のビジネス英語勉強会、えー、横浜へ向かうところです、えー。先ほどまでですね、激しい雨と雷雨があってたんですが、もう10分ぐらいしたら少し、えー、明るくなってきました。良、えー、かったです。今日はですね、えー、8名の方がご参加いただく予定だったんですけれども、1名の方はまだライブが激しいということで今日はお休みさせてくださいということを書きましたのでもしかしたらまだ数人ご連絡をいただくかもしれないですねそうするとちょうど6名前後で、えー、まあまあ、えー、ディスカッションやるにはちょうどいいかなと思ってお試しの方がですね2人いらっしゃったのでちょっと、えー、お休みの方お仕事ご出張の方が毎回大体12名いらっしゃいますのでえー、ちょうどいいぐらいかなという感じだったので、えー、この雨もまたの出たい方ですねやる気のある方来れる方そういった方で、えー、ちょうどいいぐらいになるのではないかと考えています、えー、今日のテーマはですね、えー、偉大な先生の50人トップ50人ということでアメリカの中で、えー、大学教授なども含めてですけれども、えー、その中で女性の科学者なんですけれども、えー、ご自身の研究でもそうですね、えー、いろいろ論文だったりいろんな賞をもらったりされているんですけれどもそれと同時に、えー、一般の人々に分かりやすく、えー、科学サイエンスですねそういったものを広める活動をされているということで、えー、先頃賞を。取りになりましたそれはですねホーキンス博士ですとかいろんな著名な科学者の方が、えー、取られている賞ですので、えー、アメリカの科学界からは、えー、大変その普段の科学者はやっぱりやらないようなことをやっているということで評価が高いようですでその方の、えー、テッドのプレゼンですとか、えー、話をもとに NPR の記事になっておりますやっぱりどんな、えー、世界でもですねやっぱりその業界であったりその分野のやっぱり広めるどんどんどんどん底上げしていくってこと大変大事なことだと思っています、えー、難しいっていうことではなくて、えー、いかに分かりやすく面白くそのこう興味を子どもたちの興味を引き立てることができればやっぱりそこに入っていこうとする人数も、えー、母数が増えればやっぱりどんどんどんどん優秀な方も必然的に、えー、その何パーセントっていう形で。増えていきますのでその学会、その業界ですとか分野をどんどん広げていくにはやっぱり大事なことではないかと思っています。えー、医学だったり、法学であったり、もちろん、えー、そうですね、科学の分野もそうですけれども、なかなかとっつきにくいものであったり、えー、皆が敬遠するものであったりっていうけれども、やっぱりどうしてもその世界だったり国には、必要になってくる分野だと思いますのでその辺をどういうふうに、えー、皆さんが考えていらっしゃったりご自身のお仕事の分野でもそういった役割を果たすべき人であったり、えー、仕組みがあるのかどうかってそういったところもいろいろお伺いしていきたいと思いますそれでは、えー、今日は大人数になる予定ですのできっと、えー、盛んなディスカッションになると思います、えー、楽しみにしておりますそれでは行ってまいります今週も頑張っていきましょう失礼いたします。